தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி சிவகு சிந்தாமணியிலிருந்து குணமாலையார் இலம்பகம் நம்ம பார்க்கலாங்க இதற்கு முந்தைய காணொலிகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாமகல் இலம்பகம் கோவிந்தியார் இலம்பகம் காந்தர்வ தத்தியார் இலம்பகம் ஆகிய மூன்று இலம்பகங் இலம்பகங்களும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த காணொலியில் நம்ம குணமாலையார் இலம்பகம் பார்க்கலாங்க குணமாலையார் இலம்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதை சுருக்கத்தை நம்ம சொல்ல போகிறோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராசமாபுரம் ஏற்கனவே ராசமாபுரத்தினுடைய சீரும் சிறப்பும் வளமும் பற்றி நம்ம நாமகல் எலும்பகத்திலே பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த ராசமாபுரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் சரையு நதியை அடுத்த மலர் மரங்கள் நிறைந்த பெரிய சோலையில் இன்பமாக ஒரு பொழுதை கழிக்க விரும்பினர் ஒரு அதாவது ஒரு விழா மாதிரி நடக்கிற ஒரு இடம் அதாவது இந்த சோலையில் எல்லா மக்களும் அந்த சோலையில் கூடுறாங்க நீர் விளையாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த சோலையில் அன்று நடக்கக்கூடிய அந்த இன்பமான அந்த பொழுது எப்படிலாம் வந்து வர்ணித்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய சொல்கிறாங்கங்க இதில் அந்த சோலைகளினுடைய பார்த்திங்கன்னா வாழை பலா மரங்கள் அங்கே இருக்கிற விலங்குகள் பறவைகள் அதை பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த சோலையில் இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் இங்கே நம்ம சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா குணமாலை சுரமஞ்சரி ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்கங்க இருவரும் மிக நல்ல நெருங்கிய தோழிகள் இருவரும் குணமாலையும் சுரமஞ்சரியும் சரி குணமாலையினுடைய தோழி பேர் பார்த்திங்கன்னா மாலை குணமாலையினுடைய தோழி பேர் மாலை சுரமஞ்சரியினுடைய தோழி பேர் பார்த்திங்கன்னா கனக பதாகை சரிங்க இவங்க இவங்களுடைய தோழிகள் இப்போ இவங்க இருவரும் தோழிகள் யார் குணமாலையும் சுரமஞ்சரியும் இப்போ இவர்களுக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு போட்டி என்ன போட்டினா சுண்ண போட்டி இருவருமே சுண்ணம் தயாரிப்பதில் வல்லவர்கள் தான் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் குணமாலை குணமாலையினுடைய தோழி இருக்கா பார்த்திங்களா மாலை அவள் பேர் மாலை அவள் என்ன பண்ணுறா அந்த அழகான அந்த சுண்ண பொடியை சுரமஞ்சரிக்கிட்ட நீட்டுறா சுரமஞ்சரிகிட்ட நீட்டி இந்த பாரு என்னுடைய தோழி குணமாலை தயாரித்த சுண்ண பொடி இது வந்து மிக இதுதான் உயர்ந்தது சிறந்தது அப்படின்ட்டு தோழி சொல்கிறா இதை கேட்ட உடனே சுரமஞ்சரிக்கு வந்து ஒரு அவளுக்கு வந்து ஒரு கோபம் இல்லை என்னுடைய சுண்ணம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சுரமஞ்சரி சொல்கிறா இப்படி இவங்க இருவருக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது சுரமஞ்சரி சொல்கிறா இல்லை இந்த இருவருடைய சுண்ண பொடியுமே நம்ம அறிஞர்கள்கிட்ட காட்டுவோம் அவங்க சொல்லட்டும் இதில் வந்து யார் வந்து தோற்றார்களோ அவர்களை என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நீராடக்கூடாது இது சொல்கிற அவளுடைய இதெல்லாம் நீராடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அருகப்பெருமானுக்கு கோடி பொன் தர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பந்தயம் வைக்கிறாங்க யார் சுரமஞ்சரி இதை சொல்கிறா சரி இதில் ஒரு பகை உணர்வு வேறு வந்துருச்சு சரி இருவரும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கவுங்களுடைய சுண்ண பொடிகளை தயாரித்து அவங்கவுங்களுடைய தோழிகள்கிட்ட கொடுத்து விடுறாங்க குணமாலையினுடைய தோழி யார் மாலை சுரமஞ்சரியுடைய தோழி யார் கனக பதாகை இருவருட்டையும் கொடுத்து நீங்கள் போயிட்டு அறிஞர் பலர்கள்கிட்ட பல பேர்கிட்ட நீங்கள் இதெல்லாம் காட்டுங்க யார் சுண்ணம் சிறந்ததுன்னு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களும் அதே பொறி அதே மூலம் எல்லாட்டையும் கதை போல் எல்லாட்டையும் காமிக்கிறாங்க கொண்டு போயிட்டு காமிக்கிறாங்க இப்படி காமிச்சுட்டு வரும்போது எல்லோரும் எந்த யாருடைய சுண்ணம் சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா குணமாலையினுடைய சுண்ணம் சிறந்ததுங்கிறாங்க சீவகன்கிட்ட அணிக்கு சீவகன்கிட்டையும் காட்டுறாங்க அந்த இரு தோழியர்களும் காட்டுறாங்க அவங்க பார்த்துட்டு சீவகன் பார்த்துட்டு குணமாலையினுடைய சுண்ணம் தான் சிறந்தது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா கோடையில் இடிக்கப்பட்டது குணமாலையின் சுண்ணம் சரி அதனால் மேம்பட்டது மாரி காலத்தில் இடிக்கப்பட்டது சுரமஞ்சரியனுடைய சுண்ணம் அதனால் அது சற்று தாழ்ந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம சீவகன் சொல்கிறாங்க இது கேட்டு சுரமஞ்சரியனுடைய தோழி கனகப்பதாகை என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா நமக்கு யார் மேலே அன்பு இருக்குதோ அவங்களுடைய எல்லா செயல்களுமே நமக்கு நல்லதாக தெரியும் அதனால் வந்து யார் மேலே கோபம் இருக்கோ அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு நல்லதாக தெரியாது தீயதாக தெரியும் நீ வந்து இப்போ நம்ம குணமாலையின் மீது வந்து நீ காதல் கொண்டிருக்க அதனால் அவள் இடித்த சுண்ணப்படி சிறந்தது நீ சொல்கிற அப்படின்ட்டு சுரமஞ்சனுடைய தோழி சீவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க சரி ஆனால் அவன் வந்து நீ அடுவு நிலைமையோடு தான் சொன்னான் ஆனால் இந்த பொண்ணு ஏற்றுக்கலை அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க சீவகனே நீ சொன்ன அப்படின்னா தேவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லோருமே நீ சொன்னது தான் சரின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் யாரை சாட்சிக்கு அழைக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சோலையில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளை சாட்சிகளாக கொண்டு அவங்க சொன்னால் நான் இதை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் தோழி சொல்கிறான் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இந்த பொழிலில் வாழக்கூடிய நான்கு பறவை இனங்களை சான்றோர் அவச்சிக்கலாம் அந்த சொ அவங்க சொன்னால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயான்னு கேட்குறான் சரின்னு அவளும் உடன்படுறான் சரின்ட்டு பாருங்கள் நான்கு வகை சுரும்புகால் வண்டுகால் தேன்கால் மிங்கிற்று ஈட்டங்கால் சரி இவங்களெல்லாம் இந்த நான்கு வகையான பறவை கூட்டங்களை கூப்பிடுறான் ச நம்ம சீவகன் 
கூப்பிட்டு இந்த சுண்ணங்களில் இந்த இருவர் சுண்ணங்களில் எது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு கைகளில் வாங்கி விண்ணில் தூவி விடுறாங்க அப்படி தூவும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா சுரபஞ்சனுடைய சுண்ணம் தரையில் உண்ணப்படாமல் கீழே விழுது குணமாலையினுடைய சுண்ணம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவைகள் அதை நுகர்ந்தன சார் இப்போ பார்த்துட்டான் இப்போ பா சிவகன் தோழிக்கிட்ட சொல்கிறான் இப்போ பார்த்துட்டிங்களா யாருடைய சுண்ணம் சேர்ந்ததுன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் முடிவு இதை போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் அவரவர் தோழிக்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அனுப்பிச்சி வச்சிட்றான் சிவகன் இதை கேட்ட சுரமஞ்சரி இடியோசம் கேட்ட நாகம் போல் என்ன பண்ணுறா துன்புட்டுறான் பகை இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு சரி என்ன பண்ணுறா அசுரமஞ்சரி உரையாடாமல் என்ன பண்ணுறா அவர்கிட்ட பேசாமல் நான் வந்து போயிட்டு நோன்பிருப்பேன் எப்படி சொல்கிறா பாருங்கள் என் சுண்ணம் சிறந்ததன்று என்று கூறிய சொல் தோற்குமாறு வந்து சிவகன் என் அடிகளை அவன் தன் கைகளால் தொழுவதற்கு ஏற்ப நோன்பிருப்பேன் அப்படின்னு சூளுரித்துட்டு போயிட்டாங்க யாருனா சுரமஞ்சரி சுரமஞ்சரியினுடைய தாய் சுமதி தந்தை குபேரதத்தன் தாய் தந்தையர் சரி அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இந்த விஷயமெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிட்டு சொல்கிறா இனிமேல் நான் கண்ணால் ஆடவரை காண மாட்டேன் அவர்களுடைய குரலை காதாலும் கேட்க மாட்டேன் அப்படி கேட்டாலும் பார்த்தாலும் உணவு உட்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வஞ்சினம் உரைக்கிறான் வஞ்சினம் முறைச்சிட்டா யாருங்கன்னா சுரமஞ்சரி நீர் விளையாட்டிலுடைய சுண்ணத்தை குணமாலையினுடைய சுண்ணத்தோடு ஒப்பிட தரம் குறைந்தது என்று சீவகன் கூறியதால் ஆணினத்தையே வெறுத்து இவ்வாறு வஞ்சினம் கூறினால் நம்ம சுரமஞ்சரி சரி இவ குபேரதத்தன் ஐயோ நம்ம பொண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாலே என்ன பண்ணுறது சரி என் மகள் இருக்கிற இந்த தெருவில் இவ்வூரில் தெருவில் மட்டுமில்லை இந்த ஊரிலேயே ஆடவர் இயங்குதல் கூடாது என்று நீக்க விரும்பினால் சரி அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியும் ஆடவர் நம்ம தெருவில் நீ வரக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எப்படி கேட்பாங்க போயிட்டு மன்னன்ட்ட கட்டி எங்கள் அரண்டை சொல்கிறான் பெரும் செல்வத்தை என்ன பண்ணுறான் நான் பெரும் செல்வத்தை கொடுத்தாவது என் பொண்ணோட விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன்னு அவங்க அப்பா யார் சுரமஞ்சனோட தந்தை குபேரதத்தன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் போயிட்டு பெரிய ஒரு விலை உயர்ந்த மாணிக்க மாலையை அரசன் கட்டியங்காரனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க காணிக்கையாக கொடுத்துட்டு இனிமேல் இந்த என் மகள் இருக்கக்கூடிய இந்த தெருப்பக்கம் ஆடவர் வருதல் கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு ஒரு கன்னிமாடம் அமைச்சு இந்த கன்னிமாடத்தில் இருந்த ஆண் பாவைகளை எல்லாம் பெண் பாவைகளாக மாற்றுகிறார் சுரமஞ்சரி என்ன பண்ணுறார் என் ஆயுட்டு எல்லை குறுகின் குறுகிய காலம்தான் இருந்தாலும் நான் சீவகன் ஒருவனையே மணப்பேன் வேறு ஆடவர்களை பார்க்க மாட்டேன் வேறு யாரையும் மணந்து கொள்ள மாட்டேன்னு சூழறித்துட்டு அந்த கன்னி மாடத்திலேயே ஒடுங்கி கிடக்கிறா நம்ம சுரமஞ்சரி குணமாலே ஐயோ நம்ம நட்பு இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருச்சேன்னு சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கிறா கண்ணீர் வடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தீவினைக்கு கழுவாய் இந்த தீவினைக்கு ஒரு பிராச்சித்தம் செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அருகப்பெருமான் திருவடிகளிலே ஆயிரம் பொற்றாமர்களை சமர்ப்பித்து அந்த அந்த பிராய்ச்சித்தம் செஞ்சுட்டு மீண்டும் நீர் விளையாட்டில் ஈடுபடுறாங்க அது மட்டும் இல்லை பாருங்கள் அரசன் பொன்னால் ஆகிய பசுவை செய்து அதன் வாய் வழியே புகுந்து பின்புறமாக வெளிப்பட்டு பின் அப்பொண்ணை அந்தனர் முதலியோருக்கு தானம் செய்வதாகிய இரணிய கர்ப்ப தானம் அப்படின்னு ஒரு தானம்ங்க அந்த தானம் செய்ய அதனை பெற மக்கள் குழுமுறாங்க அரசன் வந்து இந்த தானம் செய்கிறான் பொன்னால் ஒரு பசு செய்கிறது அதன் வாய் வழியே புகுந்து பின்புறமாக வெளிப்பட்டு அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணுறது அந்தனர் முதலியோருக்கு தானம் கொடுக்கறது இந்த தானத்துக்கு பேர் இரணிய கர்ப்ப தானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேமி தீர்த்தங்கரர் கோயிலுக்கு மக்கள் எட்டு கோடி பொண்ணை நீராட்டு விழாவில் தானமாக விழா அதாவது நீராட்டு விழாவை முன்னிட்டு இந்த மாதிரி தான தர்மங்கள்லாம் நிறைய நடைபெறுதுங்க சிறப்பாக அந்த நீர் விளையாட்டு விழா சிறப்பாக நடக்குது சீவகன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய தம்பிகளோடும் நண்பர்களோடும் அந்த நீர் விளையாட்டை காண்பதற்காக போயிருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த நீர் விளையாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை எல்லாம் வர்ணித்து நிறைய சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொன் மாலை கழுத்திலிருந்து கலண்டு போகுது ஒரு பெண் கழுத்திலிருந்து அப்படி போகிறத பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறா ஆறாகிய பெண்ணுக்கு அணிகளின் இல்லை தானே சரி வா அதை அணிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கழுத்தி விடுறாங்களாம் இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான நிறைய செய்திகள் கற்பனைகள் வர்ணனைகள்லாம் இந்த பகுதியில் இடம்பெறுதுங்க சரி இந்த நீர் விளையாட்டு இப்படி இருக்கட்டும் இப்படி அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு இந்த நீர் விளையாட்டு காட்சிகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம சீவகன் இப்போ அங்கே ஒரு இடத்துல இன்னொரு நிகழ்வு நடைபெறுது என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்தனர்கள் சமைச்சு அவங்களுக்கு உண்பதற்காக சமைச்சு வச்சுருக்காங்க உணவை அந்த உணவை நாய் வந்து ஒன்று சாப்பிட்டுருச்சுங்க நாய் வாய் வச்சிருச்சு உடனே அந்த அந்தனர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நாயின் மீது சினம் கொண்டு நீ இந்த மாதிரி உயிரோடு இருக்க முடியுமே என்று கூறி கல்லாலையும் தடியாலையும் அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை அடித்து துரத்துறாங்க அந்த நாய் உயிர் தப்பி ஓடுது ஓடி ஒரு ஓடையில் போயிட்டு என்ன பண்ணுது பாய்ந்து ஓடி ஒரு ஓடையில் பா
அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் மறுபிறப்பில் எனக்கு அடிமையாவீர்கள் அப்படிங்கிற கருத்தில் ஆள் ஆள் அப்படின்ட்டு அது கத்து அதை கத்துறது உணராமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மேலும் அதனுடைய கால் பல்லெல்லாம் உடையுமாறு போட்டு அடிக்கிறாங்க அந்த அந்த நாய்கள் நாயினே அடிக்கிறாங்க சரி அப்போ அந்த நாய்க்கு உரிய வந்துருப்பான் பார்த்திங்களா அவன் ஒரு குடி குடிகாரன் நாய்க்கு உரிமையாளன் அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனுடைய இரு மனைவியரோடு வர்றான் நல்ல வெள்ளி குடத்தில் பார்த்திங்கன்னா கல் சுமந்துக்கிட்டு அவங்க மனைவியர் வராங்க அந்த வெள்ளி கிண்ணங்களால் என்ன பண்ணுறாங்க அவனுக்கு இன்னமும் ஏற்கனவே அவங்க குடிச்சிருக்கான் இன்னமும் அவனுக்கு அந்த கல்லுனை ஊட்டுறாங்க அந்த மயக்கத்தில் அந்த கல்லுண்ட மயக்கத்தில் அவன் என்ன பண்ணுறான் என்னென்னா என் நாயை இந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டுட்டீங்க என்னோடய நாயினுடைய உயிரை மீட்டு தாருங்கள் இல்லைன்னா என்னோடய என்ன பண்ணுங்கள் போரிட வாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணுறான் இதை பார்க்குறான் சீவகன் சரி இந்த கட்குடியினால் இந்த அந்தனர்களுக்கு தீங்கு நேருமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவன் போய் என்ன பண்ணுறான் அந்த கட்குடியினை அமைதிப்படுத்துகிறான் அமைதிப்படுத்திட்டு அந்த அந்தனர்களுடைய துயரத்தை தீர்க்கிறான் யாருன்னா சீவகன் இதை சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நாய் பார்த்திங்கன்னா குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக கிடக்குது பற்களெல்லாம் இழந்து அடிப்பட்டதுனால வலிமை இழந்து அப்படி கிடக்கு இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த நாய்கிட்ட போயிட்டு நான் சொல்கிற மந்திரங்களை கூர்மையாக செவிமடு இந்த நாயுடல் உன்னை விடுத்து நீ ஒளி வீசும் தேவர் பிறவியை அடைவாய் அப்படின்னு சீவகன் போயிட்டு அந்த நாய் காதில் சொல்கிறாங்க சொல்லி மந்திரங்கள் சொல்கிறான் பஞ்ச நமஸ்கர மந்திரம் சமணர்களோட மந்திரம் பஞ்ச நமஸ்கர மந்திரம் அதை சொல்கிறான் இந்த நாயும் அதை சொல்லுது அப்படி சொல்லும்பொழுது அந்த நாய் தன்னுடைய உயிரை விடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய ஆத்மா மட்டும் போய்ட்டு ஒரு நல்ல தேவனாக அது காட்சி அளிக்குதுங்க அந்த தேவன் பேர் தான் சுதஞ்சனன் அந்த தேவன் பேர் தான் சுதஞ்சனன் அப்போ அந்த சுதஞ்சனன் தேவ லோகத்தில் தேவ உருவில் இருக்க அந்த சுத சுதஞ்சனன் சொல்கிறாங்க நாயுடல் நீங்கி உன் அருளால் உன்னுடைய அருளால் என்னோடய நாயுடல் நீங்கிடுச்சு இப்போ நான் சங்க வெண்மலையில் சந்திரோதயம் என்ற நகரில் சுதஞ்சனன் என்ற பெயரோடு வாழ்கிறேன் உனக்கு நான் என்ன உதவி செய்யணும் நான் எனக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்வேன் அப்படின்னு அந்த சுதஞ்சனன் கேட்குறாங்க அதுக்கு சீவகன் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா என்னை பலரும் வளைத்து என் பலரும் வளைத்து வன்மை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டால் உன்னை நினைப்பேன் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சுதஞ்சனனை தழுவி கொண்டு இடர்வரின் என்னை நினைக்கேன்னு சுதஞ்சனன் சொல்கிறான் இப்போ எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படி என்னை பலரும் சூழ்ந்து கொண்டு எனக்கு ஒரு ஆபத்து நேரப்படும் ஏ நேரிடும் பொழுது நான் உன்னை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சீவகன் சொல்கிறான் சுதஞ்சனனும் சரி அப்படியே உனக்கு துன்பம் நேரிடும் பொழுது என்னை அழைத்துக்கொள் அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இந்த ஆர வாரம் முழங்க இந்த நம்ம பழைய அந்த நீர் விளையாட்டை சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா தன்னுமை முழவு மொந்தை தகுனிச்சம் இதெல்லாம் இசைக்கருவிகள்ங்க இந்த இசைக்கருவிகள் எல்லாம் இயக்கியும் தண்ணீரை கைகளால் அடித்தும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆடவர் மகளிரோடு நீரில் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நீர் விளையாட்டு தொடருது இந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா அசனி வேகம் கட்டியங்காரனுடைய பட்டத்து யானையின் பேர் அசனி வேகம் இது மதம் கொண்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஓடி தாறு மாறாக வருது அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்பொழுது அங்கே யாரை நோக்கி வருது அப்படின்னா குணமாலை இருக்கா குணமாலையை நோக்கி வருது குணமாலையை சிவிகை சிவிகையில் வச்சு அவ்வளோ பணியாளர்கள் தூக்கிட்டு வராங்க இப்படி யானை ஓடி வர்றதை பார்த்தோன்னே அந்த பணியாளர்கள் அந்த சிவிகையை இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க தப்பிச்சா போதுன்ட்டு ஓடிட்டாங்க அப்போ அவங்க கூட இருக்கிற தோழி வந்து அலர்றா இங்கே ஆடவர் யாருமே இல்லையா என்னுடைய தோழியை நீ காப்பாற்றுங்களே அப்படின்ட்டு அவள் அலர்றா அப்போ அந்த குரல் அந்த அவல நிலையை பார்த்து சீவகன் என்ன பண்ணுறான் பெண் உயிர் இருப்பதை பார்த்து கொண்டு உயிர் வாழ்வதை காட்டிலும் சாவதே மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீவகன் வந்து என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய காது குண்டலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கழற்றி யானையினுடைய நெற்றி பொட்டில் விசையுடன் செலுத்துகிறோம் அதனை திசை அது செலுத்திய மாத்திரத்தில் அதனை திசை திருப்புகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுது அந்த யானை குணமாலையினுடைய தோழி மேலே அந்த தந்தத்தை இப்படி திருப்ப முயற்சி பண்ணும் இந்த சமயத்தில் அப்படியே கட்டி புருண்டு உருண்டு அந்த தந்தத்தை பிடிச்சி என்ன பண்ணிட்டான் நம்ம சீவகன் அந்த யானையை அடக்கிட்டான் இதுக்கு வந்து எப்படி ஓமை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கண்ணன் குவலையா பீடத்தை அடக்கியது போல் அதனிடமிருந்து அந்த யானையை அடக்கி அதனிடமிருந்து நம்ம குணமாலையும் தோழியும் காப்பாற்றினான் சீவகன் அப்படிங்கிற செய்தி சொல்கிறாங்க சரி சீவகனால் காப்பாற்றப்பட்ட குணமாலை மகிழ்ச்சி அடைகிறா மகிழ்ச்சி அடைஞ்சோன்னா அடுத்து அவன் மீது அவளுக்கு காதல் வருது யார் மேலேனா சீவகன் மேலே குணமாலைக்கு காதல் வருது வீட்டுக்கு வர்றா வீட்டுக்கு வந்து நடந்த நிகழ்ச்சியெலாம் அவங்க பெற்றோருக்கு தெரியுது அப்போ அவங்க அம்மா சொல்ல கிளி அவள் வளர்க்குறா அவளுடைய கிளி என்ன பண்ணுறா அம்மா போ கிளிகிட்ட போ போயிட்டு பேசு அப்படின்னு கிளியிடம் தாய் அனுப்புகிறா குணமாலையை அப்போ அந்த கிளிக்கிட்ட வந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கா யாருன்னா நம்ம குணமாலை என்ன பண்ணுறா உன்னை தவிர
வருத்தப்படாமல் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளி சொல்லுது அப்போ வந்து குணமாலை என்ன பண்ணுறா நடந்ததையெல்லாம் சொல்கிறான் சரி அப்படியா அப்படின்ட்டு சீவகனை பார்ப்பதற்கு போகுது இந்த கிளி கிளி தூது விடுக்கிறாங்க போகுது அங்கே போனால் என்ன காட்சி பார்க்குறோம் அப்படின்னா குணமாலையினுடைய ஓவியத்தை என்ன பண்ணுறான் சீவகன் அப்படியே துகிலில் வரைந்துக்கிட்டு இருக்கான் வரைந்து அவளை அப்படியே வர்ணித்து அவள் மேலே அப்படியே காதல் ஒழுக அப்படியே அதை பற்றி நினச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இது வந்து இந்த கிளி பார்த்து மகிழ்ந்தது ஓ அப்போ நம்ம சீவகனுக்கும் நம்ம குணமாலையின் மீது அன்பு இருக்குது அப்படின்னு உணர்ந்துக்கிட்டு இது மரத்தில் அமர்ந்திருக்கு அந்த சமயம் பார்த்து அங்கே ஒரு இன்னொரு பெண் வரா உடனே அந்த கிளி ஐயோ இவள் யாரோ தெரியலையே சரி இவள் வந்துட்டு போகட்டும் அப்புறமா நம்ம போய் சீவகனை சந்திக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த கிளி அமர்ந்திருக்கு அப்போ வந்தது யார் அப்படின்னா தத்தை காந்தர்வ தத்தை வரா வந்துட்டு சீவகன் இப்படி வரைந்து வைத்திருக்க ஓவியத்தை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு சரியான கோபம் வருது யார் ஓவியம் இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்குறான் இதில் இது வந்து ஒரு இயக்கியின் ஓவியம் தேவதையின் ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் அது குணமாலை என்ன பண்ணலை ஏற்றுக்கலை இல்லை அப்படின்னு ஊடல் கொள்கிறான் அப்போ நம்ம சீவகன் சொல்கிறாங்க கங்கை ஆற்றிய கங்கை ஆற்றை விரும்பிய அன்னம் ஊற்று நீரை உடைய கிணற்று நீரை நாடி செல்லுமோ அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால் உன்னை விரும்பினா நீ இன்னொரு பக்கம் போகணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரி ஆனால் அவளுடைய கோபம் எப்படி தீரும் அது தீராதுல்ல தீரலை சரி தத்தைக்கு என்னவும் ஊடல் அதிகமாக கோவித்து கொண்டு போகிறான் இவன் காலடியில் விழுந்து வணங்குறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை அவள் கோவிச்சுக்கிட்டு போகிறான் இவன் ஊடல் கொண்டு தத்தை சென்ற பிறகு கிளி வருது வந்துட்டு இவனை வணங்குது வணங்கிட்டு வாழ்த்து கூறிட்டு குணமாலை தங்களை கண்டு இந்த மாதிரி அவங்களுடைய குணமாலையினுடைய மனதில் இருக்கிற விஷயங்களை இவங்கிட்ட வந்து சீவகன்கிட்ட சொல்லுது அவள் எப்படிலாம் இருக்கா எப்படிலாம் துன்புறா அவர் மலர்படுக்க நெருப்பாக இருக்குது அப்படி அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் இங்கே சொல்லுது அதை கேட்டுட்டு நம்ம சீவகன் கிளியே என்னுடைய நிலைமையும் நீ குணமாலையிடம் போய் சொல் நான் யான் உன் தோள்களையே விரும்புகிறேன் நான் அவளுடைய தோள்களையே விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு போய் சொல் அப்படின்ட்டு சீவகனும் சொல்கிறாங்க அதாவது குணமாலையினுடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவு பொன் பொருள் கேட்குறாங்களோ அத்தனையும் கொடுத்து நான் அவளை மணந்து கொள்வேன் அப்படின்னு போய் சொல் அப்படின்ட்டு கிளி கிட்ட சீவகன் சொல்கிறாங்கங்க சரி அப்போ கிளி சொல்லுது பாருங்கள் அது எவ்வளோ விவரமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளி சொல்லுது இவற்றையெல்லாம் ஒரு திருமுகத்தில் எழுதி உன் மோதிரத்துடன் கொடு அப்படின்னு கேட்குது எதுக்கு சாட்சி வேணும் இல்லை மோதிரத்துடன் கொடு ஆதாரத்தோடு கேட்குது மோதிரத்துடன் கொடுன்னு கேட்குது அதே போல் இவனு எழுதி கொடுக்குறான் கொண்டு போயிட்டு குணமாலைட்ட அந்த கிளி இதையெல்லாம் கொடுத்துருது சரி இவங்க காதல் இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் குணமாலையினுடைய செவிலி தாய் சொல்கிறா குணமாலைக்கிட்ட வந்து உன்னுடைய மாமன் மகன் இருக்கான் அவன் வந்து தந்தை விருந்தளிக்க ச அவள் அவள் தந்தை விருந்தளிக்க அதாவது மாமன் மகன் இருக்கான் அவன் உன் மீது உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுறான் உன் வடிவினை வந்து என்ன பண்ணுறான் ஒரு ஓலையில் எழுதி என்னாலும் வழிபடுறான் ரொம்ப அழகன் பெரும் செல்வன் இளைஞன் நற்குணத்தவன் உன்னை என்றி பிற பெண்களை அறியாதவன் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்தை சொல்கிறான் மாமன் மகள் பற்றி குணமாலை இவன் செ சொல்கிற செவிலி சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு காதை புத்திக்கிட்டு என்னை யானையினிடமிருந்து மீட்ட சீவகனுக்குத்தான் நான் அடிமை தொழில் செய்வேன் வேறு ஆடவர்களை நான் நினைக்க மாட்டேன் மனம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறா சொல்ல அப்படி மீறி என்னை வந்து மனம் செய்ய சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இறந்து விடுவதே நிகழும் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லிடுறோம் இந்த விஷயம் வந்து பெற்றோருக்கும் தெரிஞ்சிருது சரி சீவகனுக்கும் இந்த சீவகனும் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறான் தாய் தந்தை பெற்றோர் இருவர் எல்லாம் உடன்பட்டு இவங்களுக்கு என்ன ஆகிறான்னா திருமணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறாங்க திருமணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க சரிங்க திருமணத்துக்கு சம்மதிச்சோடு இளைய மகளிர் எழுநூற்றுவரோடு பல அணிகலன்கள் கோடி பொன் கரும்பு விளையும் கழனிகள் ஐந்து கழனிகள் சூழ்ந்த ஐந்து ஊர்கள் இதெல்லாம் சீதனமாக வழங்க வழங்குறாங்க யாருக்குன்னா நம்ம குணமாலைக்கு சரி இப்படி வந்து குணமாலையை வந்து அடைந்து விட்டான் யாருன்னா சீவகன் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கட்டிங்காரனுடைய யானை அசனி வேகத்தை வந்து நம்மால் சீவகன் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அடக்கிட்டார் இந்த விஷயம் கட்டிங்காரனுக்கு போயிட்டு மீண்டும் சினம் ஏற்கனவே சினம் அதிகமாக இருக்குது சீவகன் மேலே இன்னும் சினம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அவனை விடக்கூடாது அவனை வந்துட்டு நீங்கள் சிறைப்பிடித்து வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறான்னா கட்டியங்காரன் சொல்கிறாங்க இந்த விஷயம் நம்ம சீவகனுடைய வீட்டு அளவு எல்லாமே தெரியுது ஆனால் சீவகன் ஓராண்டு அளவு என்ன இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும்னு ஏற்கனவே அச்சநந்தி அடிகள் உறுதிமொழி வாங்கியிருக்கார் அதனால் என்ன பண்ணுறான் அவன் வாழா இருக்கான் பேசாமல் இருக்கான் இந்த சீவகனுடைய அவனுடைய தெருவில் அவன் நடந் நடந்து வர கண்டு இந்த எழுவகை மகளிரும் காதல் கொள்ளக்கூடிய அந்த பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேரிலும் பெண்களாக இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க
ஒரு நல்லது செய்ய போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டானே இப்போ இவனை எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறது அப்படின்ட்டு பன்னிரு கோடி பொண்ணை கட்டியங்காரனுக்கு காணிக்கையாக இட்டு அரசனுக்கு கெட்ட பெயர் வரக்கூடாதே என்று அரச யானையிடமிருந்து என் மகன் ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றிய செயல் குற்றமானால் இதை விட நல்ல செயல் எதுங்க இருக்க முடியும் ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுறதை விட ஒரு நல்ல செயல் இருக்க முடியுமா யானை கிட்டே இருந்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பன்னிரு கோடி பொண்ணை கட்டியங்காரனுக்கு காணிக்கையாக கொடுக்க முன் வர்றான் கந்துக்கடன் ஆனால் இவன் வந்து அதை ஏற்றுக்கல என்ன சொல்கிறான் அசனி வேகத்தினுடைய தந்தத்தை எழுத்தாணியாக கொண்டு சீவகன் மார்பையே ஓலையாக கொண்டு உலகமறிய அவனை கல்வனை போன்று தண்டிக்கச் செய்வேன் நீ அவனை மறந்து உன் இல்லம் சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இப்போ கந்துக்கடன் என்ன செய்கிறதுன்னு செய்வதறியாது வரும் இந்த சமயத்தில் இவனுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஞாபகம் வருது இந்த முனிவர் ஒருவருக்கு இவங்க விருந்து அளிக்கிறாங்க அப்போ அந்த முனிவர் சொன்ன வார்த்தைகள் உன் பிள்ளைகள் இழந்த பிள்ளை நீ பெறுவாய் வேறு ஒரு இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தைகள்லாம் இவனுக்கு நினைவில் வருது சரி அப்போ நம்ம பையனுக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் நடைபெறாது அப்படின்னு சொல்லி மனதை தேற்றிக்கொள்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒற்றன் வரோம் சரி ஒற்றன் பாருங்கள் ஒற்றன் வந்து குணமாலையுடன் வீட்டில் இருந்த சீவகனை பல படைக்கலன்களுடன் பதினாயிரம் போர் வீரர் சூரியனை பரிவேடம் வளைத்தார் போல் வளைத்து கொள்கிறாங்க இதெல்லாம் வளைச்சிட்டாங்க வளைச்சு சீவகனை சிறை செய்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க சரிங்க சிறை செய்து அழைத்து சென்றனர் என்று கூறவே இது செய்தி கேட்டு பதுமுகன் சீவகனுக்கு நேர்ந்த துன்பத்தை போக்கும் எப்படி இவன் துன்பத்தை போக்கலாம் என்ன வழி அப்படின்னு வினவறாங்க அப்போ வந்து புத்திசேனன் சொல்கிறான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஊரை தீயிட்டு கொளுத்தலாம் இந்த ஊரை தீயிட்டு கொளுத்தும் பொழுது எல்லோரும் அந்த பரபரப்பில் இருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம சீவகனை மீட்டுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு யோசனை சொல்கிறாங்க சரி இது ஒரு பக்கம் இவங்க யோசனை ஒரு பக்கம் இருக்குது தத்தை வந்து அவளால் நம்ம முயற்சி செய்கிறா என்ன செய்கிறா அப்படின்னா அவள் வந்து விஞ்சையர் உலக பெண் அல்லவா அவள் வந்து மந்திர தந்திரங்கள் அறிந்தவள் அவள் வெள்ளாடை வெள்ளாடை உடுத்தி தியானத்திற்கு ஏற்ப வெள்ளாடை உடுத்தி முத்துமாலை சூடி வெண் சாந்து பன்னீருடன் பூசிக்கொண்டு மந்திரங்கள் ஓதுறா அவள் மந்திரங்கள் ஓதுனவனே தெய்வங்கள் பல படைக்கலன்களுடன் அவளை சூழ்ந்தன எல்லாம் வந்துடுச்சு இப்போ சீவகனை மீட்க ஆனால் சீவகன் சீவகன் உற்ற சிறையை அவன் மனைவி மீட்டாள் என்றால் அவனுடைய கல்விக்கும் ஆற்றலுக்கும் மாசு ஏற்படுமே என கலங்கினாள் அப்பையும் ஒரு கலங்குறா இவ்வளோ பெரிய வீரன் அவன் மனைவியால் மீட்கப்பட்டான்னு கேட்டால் அப்படின்னு அந்த ஒரு வருத்தமும் இருக்குது அதே மாதிரி சீவகன் நினைக்கிறான் தத்தை தன் வித்தையால் என்னை காப்பாற்ற நான் உயிர் வாழ விரும்பேன் அவள் வித்தையால் நான் காப்பாற்றப்பட்டனோ அப்படி நான் உயிர் வாழவும் விரும்பலை இப்படைகளை ஒரு நொடியில் அழித்து கட்டியங்காரன் உயிரை பருக உரிய நாள் இன்னும் வரவில்லையே என்று கருதி சுதஞ்சனனை நினைக்கிறான் சுதஞ்சனனை நினைத்த உடனே அதே போல் மேலே அரம்பையில் ஒருத்தி யாழி சித்தி பாடுறான் சீவகனுடைய குணங்களை சரியாக அவன் கேட்குறான் யாருன்னா சுதஞ்சனன் இவனும் சீவகனும் சுதஞ்சனன் நினைக்கிறான் அரம்பையரும் அதை நினச்சி பாடுறாங்க அப்போ சுதஞ்சனன் அவனுடைய இடக்கண்ணும் ஆடுது இவனுடைய ஓ என்னவோ நடந்திருக்கு ஏன்னா ஆண்களுக்கு இடக்கன்னு சொல்லுவாங்க இடக்கன் ஆடு அவன் வந்து ஞானத்தால் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் சுதஞ்சனன் சரி நம்ம போய் சீவகனை காப்பாற்றுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து பெரும் காற்றையும் மழையும் இருளையும் உண்டாக்குறான் படை வீரர்கள் காற்று முதலியவற்றால் தடுமாறுறாங்க சீவகனை தழுவி கொண்டு எடுத்து வான் இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த சமயத்தில் சுதஞ்சன் வந்து சீவகனை அப்படியே தழுவி கொண்டு எடுத்து வானில் அப்படியே பறந்து போயிட்டாங்க நலம் உண்டாகும் காந்தர்வதத்தை சொல்கிறாங்க நலம் உண்டாகுக என வாழ்த்தி சீவகனை நீ எப்போது காண்போம் என்று நினைத்து வருந்துறான் காந்தர் ஏன்னா காந்தர்வதத்துக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் கடைசி வரைக்கும் அவன் எங்கே இருக்கான் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறான் எல்லா விஷயமும் காந்தர்வதத்துக்கு தெரியும் ஏன்னா மந்திர தந்திரங்கள் தெரிந்தவள் அழிச்சிட்டு போகிறாங்க இப்போ கட்டிங்காரனுடைய இருக்கம் பார்த்திங்கன்னா மதனன் அவன் வந்து இப்போ கட்டிங்காரன்ட்ட போய் சொல்லி ஆகணும் இப்போ இந்த மாதிரி சீவகன் காணாமல் போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டிங்காரன் மதனனை கொண்டுருவான் என்ன இதுலேருந்து தப்பிக்கணும் நம்ம உயிரை தப்பிக்கணுமே அப்படின்ட்டு என்ன நினைக்கிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வேறு ஒரு ஆள் ஆள் பிடிச்சி அடையாளம் தெரியாதபடி அவனை தரையில் வெட்டி சாய்ச்சி அவனுடைய உரு தெரியாத மாதிரி முகம் தெரியாத மாதிரி செய்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீவகன் இறந்துட்டான் அப்படின்ட்டு போயிட்டு மதனன் கட்டியங்காரன்கிட்ட சொல்கிறான் கட்டியங்காரனும் ஓ சீவகன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவனுக்கு மதனனுக்கு பல சிறப்புகளையும் செய்கிறான் அதுதாங்க இதோடு நம்ம வந்து குணமாலை ஆறு இலம்பகம் முடிந்தது இந்த குணமாலை ஆறு இலம்பகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம குணமாலையார் சீவகனின் இரண்டாம் தேவி அது நமக்கு தெரியுது குணமாலையினுடைய தந்தை குபேர மித்திரன் குணமாலையினுடைய தந்தை குபேர மித்திரன் தாயார் பேர்
இவங்க இந்த ரெண்டு பேர் இதில் வராங்க சுதஞ்சனன் வராங்க அப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குணமாலையா சுரமஞ்சரி அவங்க சுண்ணப்பொடி இடித்து ஒருத்தர் தோற்று போகிறது குணமாலையினுடைய சுண்ணம் சிறந்தது அப்படின்னு சீவகன் சொல்கிறது அடுத்து இந்த நாய் உருவல நாயா நாய் பிறவி இருந்த அவனை அந்த அடுத்ததில் வந்துட்டு தேவ பிறவியாக மாற்ற மந்திரம் பஞ்ச நமஸ்கர மந்திரம் சொல்லி சுதஞ்சனனாக மாற்றினது அடுத்து கட்டியங்காரனுடைய பட்டத்து யானை அசனி வேகம் குணமாலையை தாக்குனது அப்போ நம்ம சீவகன் போய் அதை காப்பாற்றினது அடுத்து காதல் கொண்டது குணமாலை கிளியை தூது அனுப்பியது அதுக்கு வந்து சீவகனும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த முத்திரை மோதிரத்தோட தன்னுடைய இசைவினை அனுப்புறது அப்புறம் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டியங்காரன் வந்து சீவகனை சிறைப்பிடிக்க ஆள் அனுப்பியது சிறைக்கு பிடித்து சென்றது அந்த எழுவகை மகளிரும் சீவகனை கொண்டு சீவகனை கண்டு காதல் கொண்டு செய்தி சிறை பிடிச்சிட்டு போன உடனே அந்த தத்தை தன்னுடைய வித்தையால் மீட்க முயற்சிக்கிறது அது வேண்டான்னு சொல்லி அவன் மறுக்கிறது அடுத்த அவன் சுதஞ்சனன் நினைக்க சுதஞ்சனன் வந்துட்டு சீவகனை அழைத்துட்டு வானுலகம் செல்வது அதாவது வானிலை பறந்து வேற்றிடம் செல்வது இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த இலம்பக்கத்தில் பார்த்தோங்க தொடர்ந்து இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வு எழுதியிருக்க நம்ம நண்பர்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆன்லைனில் இன்னும் கலந்து கொள்ளாத நண்பர்கள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் தேர்வில் கலந்து கொள்ளலாம் இதுவரை நம்ம ஐந்து தேர்வுகள் நடந்து முடிஞ்சிருக்குங்க புதிதாக கலந்து கொள்கிறவங்க அந்த ஐந்து தேர்வுகளையும் நீங்கள் மீண்டும் எழுதி கொள்ளலாம் மொத்தம் நம்ம இருபத்தைந்து தேர்வுகள் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நீங்கள் புதிதாக சேர்கிறவங்க எப்போ சேர்ந்தாலும் அவங்களுக்கும் அந்த இருபத்தைந்து தேர்வுகள் நடைபெறும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு தேர்வு எப்படி என்ன மாதிரிலாம் வினாக்கள் கேட்பாங்க எப்படி அப்படிங்கிறத அங்கே எந்த அளவுக்கு இந்த வினாக்களை ஆழமாக பல நூல்களில் அது பல மூல நூல்களில் இருந்து தொகுத்து எடுத்து தான் இந்த வினாக்களை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மெட்டீரியலோ அந்த மெட்டீரியலோ நம்ம போட்டிருக்க அப்படிலாம் இல்லைங்க ஒரு இப்போ ஒரு சிலபஸ் அப்படி சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிறதுல அந்த அழகுக்கு உரிய மூல நூல்களை எல்லாம் திரட்டி அந்த மூல நூல்களில் இருந்து தான் நம்ம வினாக்கள் கேட்குறோம் அதனால் இந்த வினாத்தால் நிச்சயம் வந்து உங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் அதில் வந்து எல்லாலவும் ஐயப்பாடு இல்லைங்க அதனால் நீங்கள் கலந்து கொள்ளாதவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் நம்ம நான்கு நூல்கள் போட்டிருக்கோம் இந்த நான்கு நூல்கள் வாங்காதவங்க தேவைப்படுபவர்களும் நம்மை தொடர்பு கொள்ளலாம் நிச்சயம் இந்த நான்கு நூல்கள் உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனளிக்கும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லைங்க நம்ம எந்த ஓரளவு நம்ம அதாவது ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க நூறு சதவீதம் மட்டும் படித்தா போதுமான்னு கேட்குறாங்க நம்ம தமிழ் வந்து நான் முன்பே சொன்ன மாதிரி தான் அது ஒரு பெரிய கரை இல்லாத கடல் போன்றது அதனால் அதை வந்து நம்ம ஒரு கைப்பிடிக்குள்ளே அடக்க முடியாது எந்த அளவுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த நான்கு நூல்களில் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நூல்கள் தேவைப்படக்கூடிய நண்பர்கள் தொடர்பு கொண்டு இந்த நான்கு நூல்களையும் வாங்கி பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள் தொடர்ந்து நம்மளுடைய காணொலியை நீங்கள் பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம அடுத்த காணொலியில் அடுத்த ஒரு இளம்பகத்தில் நம்ம சந்திப்போம் காணொலியை கண்டு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்